مفيش بقى الواقع تمام عشان بس ايه نقلل الصدمات اللي في الاول ماشي طيب آه يبقى كده اتكلمنا عن الكليه عامه آه كل سنه عندنا المجموع فيها من 1500 على مدى خمس سنين المفروض ان في الاخر بيتجمع تراكمي ويطلع حاجه تقدير عام وترتيب على الدفعه الترتيب دوت طبعا ان هو يعني تقدير حضرتك امتياز جيد جدا جيد مقبول آه كل واحده بنسب ولحضرتك تاني برضه اللي هو مركبه الشرف لو انا في الخمس لو انا في السنين كلها جبت جيد جدا او امتياز يعني مش اقل من جيد جدا بس في حاجه اسمها مع مركبه الشرف يبقى يا اما اكون جاي امتياز تراكمي مع مركبه الشرف يا جاي جدا مع مركبه الشرف طبعا في حد دلوقتي يقول لي يا دكتور انت بتتكلم امتياز ايه وجاي جدا لو جبت مقبول انا شايف ان كده هيبقى زي الفل وانا كده بقى ايه يا ريت تعلي سقف حلمك لانك لو وطيته مش هتجيب حاجه لو انا قلت انا عايز اجيب مقبول فحضرتك هبشرك انك مش هتنجح لانك لازم هتجيب اقل من اللي انت فرضته لو قلت جيد هتجيب مقبول لو وهكذا اللي يعني الامتياز مهم جدا يا ريت اللي عايز يجيب جيد جدا لا يا ريت يرفع حلمه شويه الامتياز ان هما الاثنين مش فاهمين حاجه عن بعض الامتياز وجيد جدا دي على فكره يعني طالب خلاص هو ماشي منظم وعارف هو بيعمل ايه فيا ريت عشان تحل شويه الامتياز يا جماعه حاجه مش انا شخصيا من الطلبه اللي كنت زي حضراتكم كده ولما دخلت قعدت ما فيش حاجات كتير على فكره كنت تايه كتير في اعدادي وانا كنت داخل الهندسه وانا بحبها جدا يعني على حب مع ذلك حسيت في الاول كده ان انا يعني مش النظام كده مش مريحني بعد كده اندمجت معاه جبت امتياز في اعدادي مع اني ما كنتش ناوي اجيب امتياز هتقول لي ازاي يعني انا مش انا مشيت صح كل حكايه انا مشيت صح تابعت المحاضرات تابعت الحاجات فهمت ان الناس ذاكرت على قد ما اقدر بقيت اخش الامتحان على حاجه جبت امتياز وانا ما كنتش ناوي على كده كفايه مش مش تهريج هتقول لي يعني واحد يجيب امتياز ايوه وعندنا نماذج كل سنه في اعدادي ناس بتبعت لي كده يعني الناس بتبعت لي لو قلت انا ما كنتش عارف اتفاجئ على كذا وجبت امتياز فيزكس وجبت امتياز تقدير عام في ناس بتفاجئ كتير انها جايبه امتياز طب اقول على حاجه اصغر من كده وهتفتكروها هو اول الدفعه مين؟ هل واحد داخل النهارده عامل حسابه ان اول الدفعه؟ ده هتحداكوا لو اي حد كل سنه عارف ان اول الدفعه هو كل الحكايه ان فيش كلنا بنحاول نجتهد شويه مننا يبقوا منظمين شويه وماشيين صح بيجيبوا امتياز طب احسن واحد فيهم هو مين؟ هو ده اول الدفعه هو احسن واحد في اليوم الجاي لكن اي حد يقول لك دلوقتي ممكن يبقى هو اول دفعه وما يعرفش ومش هيعرف يجيب النتيجه فجاه كده ده انا اول دفعه ازاي ما اعرفش فمين اقصد يا شباب؟ يبقى كلنا بنجتهد وبنسعى على قد ما نقدر وزي يعني هنقول بقى الحاجات اللي هي الدينيه المعروفه يعني ان الله الله دي حاجه من احسن عملك عمر ربنا ما هيعذبك ابدا ان طول ما انت بتعمل مجهود واعمل حسابك ان تقدير الماده على قد شغلك طول السنه بلاش شغل ثانويه عامه ما تجيش تقول لي ابيع بالتين اصل انا هلم الليله واخش اعمل اللي انا عايزه مش هتجيب تقدير غير على اللي انت تعبت فيه طول السنه ارجع كده تقدير اي ماده هتجيبها هتلاقيها على شغلك طول السنه مش على ليله الامتحان فاهمين قصدي ايه؟ دي على فكره دايما كده كان واحد ساعات تفلت منه التقديرات يفتكر كده لا اصل كنت بزرع في الماده دي استاذ السنه هو سبحان الله ربنا بيديك تقديرك على قد تعرف وشك تمام كده؟ اتمنى دي تبقى مقدمه عامه كده كويسه اتمنى يعني طب هنخش على الفيزكس الفيزكس دي نقط والنقط دي لو ساعدنا كل واحد منكم هلاقي عنده ايه يعني ايه حته سودا قوي ناحيه الفيزكس لو قلت دلوقتي كام واحد كاره الفيزكس انا مش عايز اسال لان عشان مش عايز اصدق تمام طيب احنا ليه بنكره الفيزكس لان احنا شايفين انه علم عنيف جدا علم قوي جدا صعب جدا اصل جدا حاجه كده عباره عن تواصل شويه قوانين عمالين نحل فيها ونخبط ونعمل والناس بتسالنا مش عارفين احنا اصلا مش عارفين حاجه هي دي مشكلتنا طب اسال حاجه سؤال علم الفيزكس دي الكلمه البديله ليها اسمها ايه؟ علم الطبيعه انا كنت على فكره بحب زمان كلمه الطبيعه كنت احب كلمه الفيزكس لا لما كبرت ودرستها على فكره لقيت انها كلمه الطبيعه هي يعني علاقه بالطبيعه؟ اه على فكرة هو علم الفيزكس لو انا اخدته من منظور الطبيعة تعالى كده نديله تعريف وتعريف على فكرة انا وصلت له لما درست مش وصلت له من الاول لما درست اكتشفته وعشان كده بحاول اقول لكم بدري يا ريت تتأثر بيه يعني يا ريت ما تبقاش تستنى لما تتخرج عشان تكتشف الحاجة كويس علم الطبيعة يا شباب ببساطة كده هو ده علم خلق الكون تخيل ربنا خلقنا كون بكل ما فيه من اول علم الكواكب لحد علم الذرات تمام؟ أنا كإنسان عايش جوه العلم جوه الحياة دي محتاج إني أعمل لها قوانين، محتاج إني أفسرها وأعمل لها قوانين علمية. تمام؟ 
كل ظاهره موجوده في الكون مع من لا قانون ده فيزياء ده فيزياء طيب هل حياة تنفع تعيش من غير الطبيعه؟ لا طبعا طب جسم الانسان وكليه الطب تبع الفيزيكس ولا لا؟ كلية ايه اللي دخلنا دلوقتي؟ اقول لك بمنتهى البساطه انا بدرس الكون كله من اول الكواكب لحد الذرات داخل فيها مين؟ انسان طب هي الميه اللي ماشيه في المواسير زي الدم اللي ماشي في الشرايين طب ليه عندنا بيطلع من القلب؟ ليه ما فيش شرايين كبير؟ بعد كده شرايين صغيره، بعد كده شرايين دمويه. ليه؟ اه عشان يفتح فيها سرعه الدم في كل واحده منهم، زي ما انا لو استخدمت ماسوره كبيره وماسوره صغيره وماسوره اصغر، طب ما نفس الفكره بالظبط. تمام كده؟ هو علم الطب بعلم البشري بمفهوم الضغط. ليه بقيس الضغط على جنب القلب؟ ليه؟ عشان يبقى على نفس الليفل، طب ما نفس الليفل دي عادي حاجه فيزيكال. حاجه طبيه. تمام؟ دي ما جاش عند الرجل وقاس. اه لا دي حاجه فيزيك. طيب يعني معنى كده ان علم الطب اي طب طب سؤال تاني هو كل كل يا ريت يا شباب لو الناس مش عايز تقف يا ريت تيجي تقعد هنا. انا خش اقعد خش اقعد ما تقفش. حس بالمعاناه يعني حس بالمعاناه. تعالى حلوه جميله كده روح ها ها يلا ها طب خش 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 خش. كلنا في اتجاه واحد؟ 
يعني ايه؟ يعني انا في بيتنا في بيتنا هلاقي المايه بتلف تنزل وهي بتنزل طب في بيت حضرتك يبقى نفس الكلام؟ طب في بيت حضرتك نفس الكلام؟ على نفس الكلام طب انا بقى انا بقى مش عايز انزل كده انا بقى هبقى ضد الطبيعه وهبوظها من الاخر اكتر من كده حاجه ضد الطبيعه بقى انا بكره الفيزكس هتلاقي الطيف تاني وترجع تاني تنزل في نفس الاتجاه مش معنى عايزك بقى تخليها لي تلف العكس تضغط هتقدر حد تفسير ليه هي بتلف في اتجاه معين وتنزل بالشكل ده؟ طب وهي عارفه عارف صح؟ بس هو سؤال هيلاقي المايه بتلف هي عارفه عارف الساعه؟ لا طب هي بتلف كده ليه؟ وهل هتفرق معانا انا فين في الكره الارضيه؟ ده سؤال واحد يقول لي اه اصل انا ساكن هنا جنب الكليه وانا بقول لك اصل انا ساكن اه طبعا هو مش احنا ساكنين فين؟ هو هتفرق في الكره الارضيه من فوق زي الكره الارضيه من تحت يا ريت بقى نبتدي نبص على الكلام دوت ونبتدي يسالنا شويه ان احنا نشوف الكلام ده ونحط المنظور بتاعه على الجروب بتاع الفيزكس موجود في الزاويه مش عشان خاطر انا اتكلم مع حياتك وحياتك العيني دول ازيك يا دكتور وبعدها انام صباح الخير <تصفيق> يعني مش هو ده الاستخدام الجروب الجروب دي نفيد بعض انا لقيت حاجه كويسه احطها لك انت لقيت حاجه كويسه احطها تمام والناس تشوفها وتتفرج عليها يا ريت بعد كل شطه بنفسه او كل محاضره حد يحط لنا حاجات تشدني الكلام ده وتدعمه في طبعا على كل سنه بتعمل تحط حاجات يعني هي بتحط حاجات انا شخصيا ببسط بيهم جدا تمام؟ هنجرب موضوع الحب وهنشوف ايه الموضوع وتبعت لي كده رد عايز المره الجايه تناقشني فيه، يعني اشمعنى بتلف في اتجاه معين؟ وليه بنحط صفايه دايما؟ يعني هو دلوقتي جيلا بنحط فيها صفايه، ليه في العادي بنحط صفايه؟ هتقولي عشان ما فيش حاجه تقع. لا هو في كمان على فكره سبب تاني غير ان عشان ما فيش حاجه تقع. في سبب علمي على فكره، يا جماعه هي الدنيا كلها فيزكس، هو انتوا بس اللي كنتوا عايشين قبل كده مش شايفين المفروض. تمام؟ الضوء اللي فوق حضرتك دوت ده فيزكس. الهواء اللي احنا بنتنفسه فيزكس المراوح اللي شغاله دي بتعمل حاجه اسمها كروس برودر في البيت هتقول لي ايه دخل المتجاهل دلوقتي في الموضوع هي دي الحقيقه هي دي الحقيقه اسال حضرتك سؤال ويا ريت تجربه برضه النهارده لو عندنا عروض بكور في البيت كده عروض بكور تمام احنا غالبا بنشتغل يوم الجمعه كده يعني عروض بكور هشغله كده هيطلع منه دخان صح كده؟ اسال حضرتك سؤال لو انا جبت عروض بكور ده وحطيته جنب المروحه دي انا واقف زي ما اكني حاطط عروض بكور كده والمروحه دي منطقي ان الدخان بتاعي هو فين؟ بص حضرتك هو بتعمله ازاي؟ انا عايز تجربها بقى العرض ده. هيبقى مفاجأة غريبة جدا. هتلاقي ان الدخان كله رايح على مروحة. ايه بقى؟ لا ده مش عايز تفسير مش عايزك بقى تجربها بص خلاص ابتدي بقى اجرب بنفسك وابتدي بقى ايه؟ يا ريت تفكر يا ريت يعني يعني انا عايز يعني هسيبكم النهارده للحاجات دي انا شخصيا لما بخش المطبخ عندي عشان اعمل اي حاجه واعمل كوبايه شاي انا بفكر في حاجات كتير انا ما بعملش شاي خلاص تمام؟ انا عايش كده انا وانا ماشي كل حاجه ليه؟ هو دي ليه كده؟ على فكره معظم الابلكيشنز اللي اعرفه اثناء المحاضره اثناء السنه ان شاء الله يتهاب شخص مني بعد ما خلاص طولت شويه معلومات علميه في الاول لقيت انتهت بس انا نفسي دايما انتوا بقى حضراتكم عايشين ايه؟ تعملوا ايه؟ انتوا بقى حضراتكم ايه؟ بتناموا تصحوا ها وتاكلوا وموبايلات وانترنت ودش صح كده؟ لا يا ريت بقى نضيف لهم حاجه عايزين نفكر ليه؟ يا ريت طول ما انت ماشي ليه؟ هتبقى مهندس ناجح على فكره يوم ما هتسال على كل حاجه حواليك ليه؟ سواء بني ادم عملها او او ربنا خلقها. يعني انا ماشي كده رايح بيتنا في كوبري بتعمل. بقى له فتره شغال. انا طول ما انا ماشي بدرس في الكوبري ده. طب هم ما عملوش الحته دي هنا كده ليه؟ مع ان انا مش شغلي. مش تخصصي على فكره. بس طول ما انا ماشي كده بتابع الموضوع. بقول يبقى الحته دي هيعملوها كذا. واشوفهم بعد كده لو عملوها. عملوها زي ما انا فكرت؟ طب ما عملوهاش كده؟ طب ليه؟ يعني انا بسال نفسي ليه؟ هو ما ليه شافوا ان كده احسن؟ فاهمين الناس اللي هي شباب؟ هتقولي انت كده راجع دماغك. اه انا راجع دماغي على طول. هو انا عايش كده عايش دماغي موضوعها. تمام؟ فيا ريت بس نشيل كده نفهم ان فعلا بجد 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 يعني لو مش هفكر هتحس فعلا ان ليك وجود كبني ادم من ربنا خلقنا وادانا وادانا قدره ان احنا نفكر. لو ما استخدمتش مخي يا جماعه هتحاسب عليه. نعمه من نعم ربنا. وحياتي عشان دخلت هندسه يعني عملت مجهود ودخلت حاجه كويسه. لو ما استخدمتش مخي هتحاسب عليه. ربنا انا اديتك مخ عملت بيه ايه؟ بس. خلاص؟ 
كل واحد من حضراتكم يبقى نواه لواحد عالم، هتقول لي عالم انا مش حاطط قوانين، ما حاطط قوانين، عالم ده شغلك، عالم شاطر في شغلك، تمام كده؟ طيب يبقى الفيزكس ايه؟ ايه بقى؟ انا رايي شخصي لايف هي الحياه، الحياه هي الفيزكس، علم الكون كله هو فيزكس، على فكره الفيزكس دي حاجه دينيه، انا شخصيا ما تقراش ربنا، لان في عباده مهمه جدا اسمها التفكر في خلق الله، طب لو انا بفكر في خلق الله دوت بقى من ناحيه علميه، على فكره الظواهر كتير قوي في العلم، منع هنقول عليها سبحان الله. سبحان الله فعلا، لولا الخاصيه الشعريه لولا ما الميه هتطلع في الزرع. عارفين؟ لان كل الميه في الدنيا تنزل تحت مع الجاذبيه. مش زي الزرع ده زي السي الا لو الا لولا وجود الخاصيه الشعريه. يبقى لو ما كانش موجوده ما كانش كان ما فيش ليه زرع اصلا بيعيش عامه. تمام؟ فاحنا فعلا هنقول سبحان الله في حاجات كتير. يبقى لازم اخدها بمنظور انا فعلا هبتدي اخاف. بالمناسبه لما يبقى في عربيات شايله حاجات تبقى جواها زي البنزين وكده ماشي قدامك وانت ماشي بعربيه او في مصدر بتلاقي سلسله كده خايبه قوي ب 2 جنيه ولا حاجه بتعلق من العربيه. العربيه هو كام مليون دي ولا نص مليون دي ولا غيره يعني هو خلاص لازم يعلق سلسله ايه تعويذه مثلا سلسله كده ماشيه كده بتخبط في الارض اشمعنى؟ حد سال نفسه انا اللي جاي؟ انا مش مش عايز ارد دلوقتي عشان مش عايز احرق الحاجات ليه؟ يعني انا بس سؤال حد سال انا عايز اجي نرفع عين دلوقتي ايوه ده سال فكر يسال نفسه قبل كده في كام واحد سال نفسه لما شاف المنظر ده؟ بصوا بقى الصوابع قليل قوي تمام؟ اللي انا عايز اقوله حضرتك فكر في اللي انا بقوله لنفسك خلينا بقى بالنقطه دي نخش في اللي بعدها تعليم الماده احنا هناخد فرعين الترم الاول فرعين الترم الثاني فرع فرعين الترم الاولاني بروبرتس اوف ماتر اللي هي خواص الماده هو لسه في ناس واقفه برا برضه بنعمل ايه في الناس؟ بس كان في منطقي ناس واقفه برا يعني طب وسع وسع طب بصوا يا جماعه يعني انا عايز اقول لكم حاجه بقى تعالى هنا تعالى انا قلت لكم بسيط بقى اسال تعالى بسرعه بسرعه عشان الناس اللي جوه بس برا دي بقى كده لو كده خلاص عارف يا شباب كده؟ يلا هو ده كده بسرعه بقى اه تعالى يعني بس اطلع يعني بقى عشان اقعد
تمام؟ فذاكر 10 ساعات ساعتين من الوقت. اه ليه؟ ما انت كل فرع لوحده. فانت هتذاكر الفرع ده كمان ده وهتذاكر الفرع ده كمان ده. ده كتاب وده كتاب، ده شغل وده شغل، دي مسائل ودي مسائل. فاهمين اصل ايه؟ هي ليه تدي من حاجه اهميتها ونبقى على قيمه. هبتدي يا دكتور الحاجات اللي بتجيب درجات. هلعب ازاي؟ هتقول لي بس احنا سمعنا كلام مش حلو على فيزكس والناس يعني يا اما لا. طب ما انا اقول لك بطريقه ثانيه بقى احلى من كده. هو المفروض خمسه الامتياز من اول كام؟ 85 من 100 صح ولا غلط؟ طيب لما يكون ماده من 300 يبقى الامتياز من كام؟ 255 من كام؟ من 300. عمرك شفت ماده ممكن تنقص فيها 40 درجه وهي فيها امتياز؟ ده بقى الناحيه الايجابيه اللي احنا المفروض نتكلم عنها. ماده انقص فيها 40 درجه 40 درجه. تخيل انا بتكلم في ارقام عامله ازاي؟ وجايب امتياز وامشي في الكليه وانا جايب امتياز فيزيكس. فاهمين اصل يا شباب؟ بالعكس ده اكتر ماده تجمع فيها درجات. هتقول لي يا دكتور طبعا هتقول لي بقى يا دكتور يعني انا اروح اخد درجات في حته ثانيه. والله اسمعني وصدقني او ما صدقنيش براحتك. تعال نتفرج على التقسيمه بتاعتي. انت عندك امتحان معمل في شهر اربعه شهر اربعه من كل سنه عليه 60 درجه في ساعه ونص. بتخش تعمل تجربه تسير فيها شفوي لو عملت الكلام ده مظبوط بيجيب مش اقل من 50 و60. وفي ناس تفضل 60 و60 عادي. أو مهم جدا الحته دي فوق ما حضرتك متخيل. بس عشان اجيبهم اجيبهم ازاي؟ لازم اكون بقى مسلسل في حضور المعمل واسوق الفيديوهات اللي هقول لك عليها دلوقتي، لازم اكون ماشي مظبوط عشان خاطر انا في الاخر انا جاهز ماشي؟ طيب في الترم الاولاني في الترم الثاني عندك فاينل اكزام. فاينل اكزام. الامتحان الفاينل. 90 و90 يبقى 90 ترم اول و90 ترم ثاني. يعني عندي فرصه في امتحان وفي امتحان ثاني. يعني خرجت هنا شويه لسه عندي فرصه في واحد ثاني. بمعنى صح. تمام؟ عندي ميد ترم ميد ترم ميد ترم اللي هي امتحانات ميد ترمات دي اللي هي اعمال السنه يعني 20 درجه ترم اول و20 درجه ترم ثاني. يعني يجي في نص الترم كده يقول لك عندنا امتحان فيزكس. خلاص؟ 20 درجه. ترم اول و20 درجه ترم ثاني. وعندي 10 درجات دي عباره عن كتاب الكتاب بوك بلس سيكشن. المفروض في العادي بيتقسموا خمسه وخمسه. احنا هنقسمهم خمسه وخمسه. خمسه على كتاب المعمل وخمسه على السيكشن. حضورك في السيكشن وانتظامك على المعيد والامتحان وهكذا. نفس الكلام هنا. برضه كتاب المعمل وهكذا. طيب ايه رايك حضرتك؟ ايه رايك هيكون 20 دول؟ لا المفروض ان انا اجيبهولك ليه؟ اللي مش عايز ياخدهم دي مشكلته هو مش مشكلتنا احنا. ضيعتهم دي مشكلتك مشكلتك. طب ايه رايك في دول؟ في كلام على ده؟ اه في كلام على ده. ليه؟ اصل ده هيبقى اول امتحان ليا في المدرسه. ففي ناس هتجيب فيه كويس جدا، ناس هتجيب 20، ناس هتجيب اقل، ناس وهكذا، ناس مش هتوقف، عادي جدا. بس الثاني اكبر وقت. ها؟ انا في الترم الثاني بقى. انا امتحنت ميد ترم وفاينل وداخل امتحان ثالث مره لا انا كده خلاص بقى ده ايه؟ فالمفروض منطقي ان انا اجيب ليه؟ درجات كويسه. الامتحان الاولاني برضه فيه كلام شويه. لكن الامتحان الثاني؟ الترم الثاني اخر امتحان في السنه بقى بعد ما اكون خلاص. بقيت عارف من اين تو كان الكاتب زي ما بيقولوا في العيد. صح كده؟ يبقى ده مضمون وده مضمون. ها آه. دول مضمونين. وهنا شويه هلعب شويه على قد ما اقدر وهنا هلعب شويه على قد ما اقدر ومعايا من 50 ل 60 درجه وانا كويس. ها آه. قول لي بقى حاجه تسال ازاي في التدريس. اللي عنده مشكله هي بتاعها مشكلته هو مش مشكلتك. كلام واضح؟ يعني انا بشتغل بالهندسه انا راجل مهندس احب اطلع حاجات بالهندسه. استاذ طارق بكلامي يقول الدكتور ضحك عليا براحتك بس انا بقول لك بالمنطق اللي انا ماشي مش احنا ماشيين ماشي كده؟ طيب احنا كده قلنا اهو انترودكشن والفيزكس تعريف الماده توزيع الدرجات في الكتب بقى في لينا كتب موجوده في الكليه اوكي موجوده في كتاب ال... في ال... في المعمل موجوده في المعمل موجوده هناك حاجات ممكن تروح هناك في الموظفين اللي موجودين في المعمل خش على المكتب اللي فيه موظفين يقول انا عايز اكتب كتاب كتاب الفيزياء عندنا بيبقى نازل لوحده يعني كل فرع لوحده يعني في فرع في كتاب في حواسب منه في كتاب للكهرباء في كتاب في حواسب منه في كتاب للكهرباء في كتاب للمعمل وفي كتاب امتحانات اللي احنا اتشددناه من السنه اللي فاتت في منتهى اهميه الحضاره هو عباره عن اخر خمس امتحانات ميد ترم وفاينل تحلهم موجودين مع حاجه تقول بس انا كده ضمنت الفيزياء هاخدهم اشربهم انا كده بعيد السليم ما حدش يعني انا يعني هشتري اعمل ايه طيب؟ لا حاجة عشان تفهم مستوى الامتحانات نظام الامتحانات الدكاتره اللي هيمتحنوك بيفكروا ازاي؟ لكن ما حدش 
ada kena tahu kat kau kena ikut dekat aku. Aku nak sazal. Pamina tu ni, tasawwab mohim ni kata nak tiba ada mustawa ni sazal. Wa nasiha ba amin kata halaku, kulli shaqqan yakhlas min manhaj, abus fil imtihanat kata hikat ni ana shayf ni ana qabil hikat ni wa zakira bsara. Lau ana tabi ni imtihanat, ma kulli shaqqan awal ni awal, hakush fil imtihanat awal. إن خلاص مخك بالظبط وعرفت الأفكار والدنيا ماشية إزاي هتعرف تحل وتبقى في الدنيا. تمام كده؟ فيبقى تقول لي أنا لازم أشتريهم كلهم؟ لا مفيش حاجة بتجيبها لك على شراهم كلهم. أنا عايز أشتري فرع ما تشتريش فرع زي ما أنت عايز، عايز تشتري كامل امتحانات، كامل معمل، كامل معمل طبعا ده أساسي عشان تخش المعمل في الشرايين. تمام؟ زي ما أنت عايز. ولكن نصيحتي لحضرتك عشان في كتير قوي اللي هم السلميين زي ما حكينا هيقول لك أنت مش هترجع وتعمل فما تجيبش كله بقى. لا تنفع دي كنت بتعمل ايه؟ لا ودي مش نصيحه على فكره عشان الكتاب ده بتاعنا لا بجد الكتاب اللي احنا بنشتغل منه مثلا في الفرع ده او الفرع دوت احنا بنختاره بعنايه في كذا كتاب عندنا بنختاره بعنايه عشان نشتغل منه مسائل دي بتبقى كويسه فيها افكار حلوه بنقولها في الامتحان اللي هنا وورا كل اللي بقيت شطر في معاني الكلمات للناس اللي عندها مشكله في الكتاب. فيا ريت اقول لك على حاجه يا يعني ريت تتعلم في الكليه انك تاخد التجربه بعد كده تكرر، هتقول يعني ايه؟ يعني لما حد يقول لك ما تجيبش كذا، طب زي الكلام ده لازم تشتري احفزي. انت هتجرب، جرب جرب اشتري كتاب وعيش معاه شويه. تمام؟ لو ما عجبكش والله خلاص بقى مش هشتري بتاع التمثيل. انا جربت مره في الكتاب. فمين هياخد ايه؟ لكن بلاش ايه؟ اصل انا قالوا لي ما تجيبوش، اصل انا قالوا لي ما تعملوش، اصل انا فمين هياخد ايه؟ يعني انت صاحب التجربه. انا ممكن تنسيك التجربه بس هتشتري. خلاص؟ بلس بقى في مرجع اسمه سروي او عين سوق العالي اسمه سروي وده اشهر مرجع على مستوى العالم تقريبا وده اللي حط لينك بتاع الجروب. يعني الجروب ده بتاع فيزكس اللي حضرتك هتقدم له لينك النهارده وعلى فكره عليه 800 طالب من حضراتكم يعني يعني الناس اللي حضراتكم كتير معايا على الجروب حاجة. في 800 طالب تقريبا موجود. هنقول 100 السنه اللي فاتت 700 موجودين من الجامعه دي. هننضم للجروب ده كلنا وانا هعمل لك ان شاء الله اسيست النهارده تمام؟ مرجع اسمه سروية انا مديك الميت بتاعه، عايز تنزله كمان يوم، كان عندك مرجع محترم جدا، هيكتب لك الميكانكس، هيكتب لك الفيزكس، الانجليزي دي موثق في كل حاجة، هتقول لي بس ده يبنيني عن الكتاب، أنا وثقت ليك لا، لأن أنت السن بتاعك ولسه إيه؟ يعني أنت عايز حاجة محددة وبعد كده عايز تقرأ زيادة. مش عايز أدوم، لأن الكتاب ده على فكرة ألف وأربعة صح. أه حلو وسهل وكل حاجة وإنجليزي بسيط، بس هو يعني يعني هتاخد يعني إيه؟ اعتبره زيادة، اعتبره عشرة. تلاقيه نازل في الكلام على الجروب يعني ما عندناش مشكله في الاختيار غير زي ما انت عايز بس هو الكتاب في منتهى الاهميه هنختار على كله وبعد كده معظم الجامعات الخاصه حتى ترى يعني لو سالت انت بس مع زمايلك كده تعرف تلاقي حته هتلاقي شغال في السويد السويد ده صح احنا شغالين منه في براغي تمام فخليه اضافه حاجات مع الكتاب ده ماشي طيب ايه يبقى كتب احنا قلنا خلاص مفيش حاجات لا مفيش كتير على ما تشتري كله مره واحده اشتري اللي انت عايز ما انت عايز ما عندهاش خالص بس نصيحه يعني لحضرتك عشان ما تضيعش وقت انا عايز الشطر اللي ناخده حضرتك تروح تذاكره هنزل لك الشيت اللي هو بتاع المسائل تحله وقبل ما تخش السكشن تبقى انت جاهز ازاي فمحتاجين ما نضيعش وقت محتاجين ما نضيعش ماشي على فكره بالمناسبه احنا عندنا وقت في الترم من اول دلوقتي لحد الترم بعد الميت ترم حضرتك ما عندكش وقت حاجة. تقول ازاي يعني؟ حاجة كده على مشغول ايوه على مزاج ال 100 كوباين بتاع كل مادة تطلع منهم على امتحان الفاينل بتاع الجامعة. فانت من اول النهاردة لحد ال 100 ترم فانت فاضي. من اول كلمة 100 ترم ما تسمع ال 100 ترم يوم كذا اعمل سنة اللي خلاص مش فاضي. فدايما ما تركبش حاجة عليك. ما تركبش حاجة عليك. اوكي؟ طيب آه نظام المعمل والتكاشف. المعمل حضراتكم الاسبوع ده والاسبوع الجاي الفرد بيقدر الاسبوع ده والزوجي لا مش هينفع اسمع هنا والزوجي بيقدر الاسبوع الجاي بنسمع مقدمه مهمه جدا قياسات بتاعت ادوات معينه بالتغيير في المعمل بلاش حد يقول لك ما تحضرش اول حصه سمعت منها مهمه جدا وهنعمل تقسيمات في جروب ان كل ثلاثه هيشتغلوا مع بعض نورمالين عشان يمشوا بالنظام ده طول السنه فخلي بقى حاجه بنزورك اول حصه في المنتهى الاهميه وبعدين طب انا ما لحقتش احضر امبارح كنت شعر لا حاول تسمع عملنا الاسبوع هي موجودة شغالة معاك في حصل المحاكاة في الحصة فجأة. فهي كانت يعني شغالة طول الأسبوع. احضرها في منتهى الأهمية في دماغكم هتسمعوا حاجات وقياسات مهمة جدا. طب المعمل؟ اه كتاب المعمل قلنا بنشتريه وفي فيديوهات في تجارب المعمل بننزلها لكم على الفيديو. في فيديوهات في السنين اللي فاتت بس مالكش دعوة بيها لأن احنا بنعدل في حاجات. فأنا براجع على الفيديوهات ديت. اللي هي هتمشي معانا وبينزل لك نسخة رسمية عن الموضوع. يا ريت يا جماعة الفيزكس يا ريت أشخص لي الفيزكس. عيش معاها في ثالث 
واي حاجه تصل فيها خصوصا بتقعد تسمع حد من الدكاتره بس. سواء انا او حد من الدكاتره. اصل هي واحنا يعني كزملاء مش كويسين انا مشكله. ما انا مش هقرا. بس هي فكره ان ساعات هي بتنشر اخبار الناس تقول لك انا مش عارفين الكلام ده صح ولا غلط. ايه مصداقيه الكلام ده؟ مصداقيه الكلام ده لما انا بنزل البوست بنفسي ما عنديش مشكله. وبعد كده حتى لو بطالب اسالني على حاجه بنزل البوست باسمي. لان عارف ان لما هتلاقي اسمي هتصل فيه. تمام؟ مين ساكن في الزملاء اللي هم الطلبه؟ ما تقولش كده، بس عشان نعلن ان ايه؟ ان ايه؟ اصل انا عرفت، اصل انا ما عرفتش، اصل انا ما حدش قالني، خلي بالك احنا الجروب دي بنعتبرها رسميه، شبه رسميه، يعني لما بنزع عليها خبر بقدر احاسبك عليه. يقول لك انا قلت لك على الجروب. تمام؟ هتقول لي بقى اصل انا ما عنديش انترنت، ودلوقتي فجاه بقى ما معيش انترنت وما فيش موبايلات وما فيش حاجه تافهه من الدنيا وما فيش نت في حواليا وما في عيني خلاص انا بقيت قاعد في الصحراء ما دام العلم بقى هيخش في الانترنت لا يبقى انا قاعد في الصحراء بقى انا عارف اصل الطلبه يعني ملتزم زي الفل طول ما احنا ماشيين حلو نيجي في العلم كل حاجه قافله طيب نظام السيشن هيبقى اسبوع واسبوع يعني حاضر حضرتكوا النظام من ثالث اسبوع ان شاء الله عشان احنا لو خدنا حاجه يبتدي يعيد لحضرتك شيء وانا هعمل معاكم حاجه كويسه ان احنا مع الشرط أنا لك الشيل على طول عندي. تقدر تحله من بدري، الشيل ده عبارة عن ورقة مسائل كده، الشيل مسائل كده، تحلها تستعد بيها عشان تروح تستكشف. ما تجيش تقول لي بقى ولا هسلمه في السكشن والكلام ده، اتفقنا إن في الجامعة ما فيش نص دي. أنت بتحل نفسك وهتروح تسمع المعيد وهو بيتكلم، هيحل هيصح... لك نص المسائل دي على الأقل، وتسأله في اللي أنت مش عارفه كل حاجة، يبقى للمناقشة. يبقى الموضوع في السكشن يبقى هيطلب منك كويز أو هيطلب منك حاجة تنفذها و... لكن أنا مش بحل الكشكول عشان أروح أسلمه. الراجل هيتعامل مع صفحه ضخمه جدا يتراوح عدد السنه من 2500 ل 2800 كل سنه فطبعا عشان التعاون مع العالم الضخم دوت يبقى في كده شويه اشخاص اوكي طيب يبقى السكشن هيبتدي من ثالث اسبوع برضه هقول لكم ازاي هبتدي نروح على الجروب للتناول ازاي المعمل اول اسبوعين مقدمه وتقسيم الجروبات وبعد كده نبتدي على طول التجارب مره ومره حضرتك بتخش مره وزميل حي بيخش مره هو يا جماعه اسبوع اسبوع وسكشن ودي اللي هنا علامه دايما اللي موجوده في الجدول هي علامه اللي فيها شرطه. الشرطه دي على اي حاجه في الجدول يعني مره ورا. تمام؟ مش كل اسبوع. ماشي؟ طيب. ده نظام المعمل والسكشن ودي الفيديوهات بتاعت الطلبه. انا قلت لحضراتكم هجهزها وهنزل لكم اللينك بتاعها على الجروب بحيث ان يبقى دي التجارب اللي موجوده حياتي وطلب بيها تنزل. لان احنا عندنا غيرنا بترتيب التجارب يعني لو اعتمدت على السنين اللي فاتت او حد ذات السنين اللي فاتت مش هتلاقي نفس التجارب هي دي. اوكي؟ طيب الرولز بتاعت الليشن اللي هي بقى الرولز بتاعت المحاضره احنا فيها حاجه سكوت حضراتكم ده ممتاز ويا ريت نفضل كده على طول وان شاء الله هنفضل كده على طول. يعني في سكوت عشان الناس تستفيد. طيب الموبايلات يا ريت تنسى خالص. حاجه تخش المحاضره يا ريت تنسى خالص حاجه اسمها موبايل. لا بقى صوت ولا بيرن ولا استرساله خلاص مش عارف مين ضربني ولا مين بيطمن عليا ان انا وصلت خلاص اللي انت عايزه قبل ما تخش المحاضره تخش المحاضره لو سمحت ما تحطش نفسك في وضع محرج مع حد من الدكاتره هتقول لي يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل معاك لو هنتكلم صالوني انا ممكن اخدك كده على مكتب العميد واعمل لك محضر ان انت تستخدم موبايل جوه المحاضره ده رسمي غير رسمي انت عارفين ان في الجامعه يعني الدكتور بيبقى ليه صلاحيات ثلاث صلاحيات كده مش حلوه تمام؟ ده بمنتهى البساطه والذوق انا اقول لك انت من الاول انا اكون في وضع محدش يكلمني محدش يمسك عليا تمام كده؟ يعني يا ريت ناخد حضراتكم دلوقتي طلبه جامعيين خمس سنين هتبقى معانا في النقابه واحد منكم هيبقى معيد معانا او اكتر او معيدين معانا يعني زمايلنا يعني احنا زملاء خالص احنا اصلا مش لسه عايز طالب ولا دكتور احنا زملاء فما تحطش نفسك ابدا مع دكتور في وضع مستحيل ترجع تقول اصل عمل فيا كذا اصل زعقني اصل اعترضني لا معيد ولا دكتور ولا فنان. اتعامل مع الناس حط نفسك دايما في واقع ما تقولهاش عنك. تمام؟ ده في بقى سماعات الفقدان ديت والحاجات اللي هي يعني لو بصينا كده في عزنا المجرد دلوقتي هلاقي سماعات جوه الودان وحاجات كده غريبه يعني يا ريت نبعد خالص عن الكلام يا ريت حتى اللي بال يكون بقى في الحدود لان احيانا احيانا في طلبه وهي بتاكل لبان بتستفز الدكتور. دي يعني ممكن وانا بسرح كده لما بسرح حد كده بياكل لبان بطريقه يعني انا لو يعني انا مره كنت بسرح وهو مش عمال يحمر كل ما ابص على الطريق معلش يا وعايز اجيبه بعد المحاضره اقول له انت عشان خاطر انت بتخش فين مش عايز اجيبه لان ده حلو بس فعلا في ساعات طرق بتستفز دي حقيقه فيا ريت يعني نتفادى موضوع الاعتماد انا عايز اكون بجنود خالص كده بحس اني خفيف اوكي؟ طبعا انا بمسح الموضوع والكلام من ده يعني السكوت اللي انتوا فيه ده ما بنساش اكيد مش هيحصل لمده ساعه ونص انا همسك الموضوع ده بسحه كلها يعني ماشي شويه ده مش هتخليه 
حاجه اشرح بس دي حاجه هندسه دماغي انا ما اقدرش اطلب منك ان تشوف الساعه ونص كده صمت كده ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش انك العيله تعمل بس انا لازم مع بعض عشان نوقف الوقت اللي نقدر نتكلم فيه على تمام انا بحب ابتدي بدري عن 8 ونص انا باجي بدري بس انا السنه اللي فاتت لقيت معاناه من الطلبه في ناس بدات احنا بنيجي من بعيد واحنا بنيجي من الصبح بنيجي من العافيه بنيجي ف 8 ونص يعني لو كنا حضرتك ومعظمك بيقدر نيجي كمان يعني ابتدي 8 وربع حتى بتفرق معانا كتير في الوقت وبنحل حاجات اكتر. بس انا ما بقدرش اعملها انا مجرد طالب بس يعني ما بقدرش اجي قبل 8 ونص بضطر التزم اللي معايا. عشان ضحكوا عليا. 11 11 هتعدي. اوكي؟ موضوع ان اشرب حاجه او كلام من ده او اكل يعني لو هشرب حاجه يعني انا جاي من مش نايم فهجيب كده نسكافيه ولا قهوه ولا حاجه اشربها فانا قاعدين في دوم اشرب ميه اشرب حاجه اشرب حاجه ساعة كمان يعني الحاجات اللي هي اللي بتبقى اكل هاكل بقى والله لو حد ما بتنزل الصبح عايز ياكل يعني بتديها كده يعني ما تحسهاش ان بياكل وبلاش الكاس الشيبسي والحاجات اللي بتقعد تطلع عليا يعني بلاش الحاجات اللي هي ايه الناس كلها تعرف ان انا باكل تمام؟ يعني اهم حاجه كده بقدر في الحدود بحيث ان انا مش اسوء. تمام؟ وزي ما قلت ما تخليش موبايلك كريني. موبايلك كريني دي بتحط لك مشكله. فبص على رسايل يا ريت ما تردش على حد في المحاضره يا ريت يا ريت ما تحطش نفسك ورا حد. دي الرولز بتاعتنا. طيب من ضمن الرولز بقى عشان حضراتكم ما توقفوش كده بعد كده احنا بنيجي من بدري الباب اللي ورا بيبقى مفتوح من 8 ونص بالظبط مثلا بنتقفل من وبتاع. خالص. عايز عايز تخرج تخرج من ورا وعايز تخرج تخرج من ورا بس عايز تخرج اثناء المحاضره مش فاكر شو ساعتها. هتقول لي ازاي انا بعرف؟ انا بمسح البول ما بمسحش البول الف كده الاقي دي كده بقى عايز تخرج تخرج زي ما انت عايز بس هنا كمان مفتوح بس تخرج مش فاكر. تمام؟ فطبعا لو قعدت جوه البنش دي مش هتخرج. لان دي مش هتخرج من غير ما دي كلها عايز تنام تخرج تقعد على حد كده. حسيت ان انا كلام على بشر بلاش. مصدع مش فايق وراك معايا هتعمل أه، حد والله انا الاجابه بس من عندي حضرتك بمستوى الصلاه دي هتخرج بس مش فاكر تخرج تمام؟ 8 ونص في الغد ما اخدهم مرتاح عشان بس الناس ما تطلعش على السلم ونرجع للصدر بص على الباب قبل ما ايه؟ قبل ما تطلع تبعت كده للناس اللي جايه متاخره هتطلع منهم ونصيحه ليك ما تطلعوش متاخرين لا ما تجوز متاخرين لو تحس ان المحاضره طلعت اوكي؟ طيب الكورس بتاعنا بقى اللي هو بروجكت الصحه اللي هو علم متواصل الوعي انا شخصيا بحب الكورس ده جدا بحب ادرسه جدا لانه على فكره داخل معانا في حياتنا كتير انا على نفسي يعني بحب ادرسه كده بمزاجي اول حاجه يونس اوف دايمنشن اللي هو محتاج الابعاد وده هبتدي فيه النهارده على طول دلوقتي اول ما اخلص ثاني حاجه وورد اند ايمجي اللي هو الشغل والطاقه وموضوع الشغل والطاقه ده موضوع ظريف جدا انتوا سمعتوه قبل كده بس هتسمعوا معانا بطريقه مختلفه فاينتيك انرجي بوتنشال انرجي وحكايه البوتنشال بوتنشال انرجي اللي هي ضغط الوضع عليها 100 علامه استفهام لو سالت حضرتك دلوقتي 100 سؤال ما حدش هياخد نفسه لان هي مش مفهومه موجوده فالبوتنشال انرجي دي مش واحد من الوضع هفهم الدنيا ماشيه ازاي وهنا هناخد حاجه اسمها السوستا اللي هي السبرينج عارفين مفهوم السبرينج اللي هو السوستا وهسالك سؤال من دلوقتي يا ريت تفكر فيه هو كان ينفع نعيش من غير فكره السوستا؟ صعب ليه سؤال صح؟ من الناس زمان عايشة كل حاجة صح؟ عايشة اه بس احنا ينفع نعيش من غير فكرة السوستة؟ هي فكرة السبرينج اللي هو المساعد او السوستة اللي هي الحاجات اللي بتعمل بتاعت الوضع ده هل ينفع نعيش من غيرها؟ شوف شوف مدى الأهمية السوستة عاد عمرك ولا فكرت فيها ولا فكرت معاك حاجة بسألك سؤال واضح جدا كان ينفع نعيش من غيرها؟ أنت لو هتردي عليا وأنت مش هتشطب تمام؟ مش هينفع نعيش من غيرها على فكرة هتعمل لنا مشاكل كتير قوي احنا جسمنا نفسه في تمام؟ طيب المهم بقى الموضوع اللي هي مشكله مع حضراتكم اكثر من سنين ثانوي وان شاء الله على فكره بتوصل حاجات كتير قوي احنا مش كده شويه. سكه حركه دائريه، حركه دائريه دي بقى يعني ملايين. حركه دائريه يعني ملايين، لعب الملايين كلها. لعب الملايين كلها حتى لما تروح تلاقيه بارك كده من اول ما تخش كده لغايه لما تلف وتخرج هو الشطه ده والشطه ده. كمون الطاقه اللي هو اللي هو مفهوم الطاقه ومفهوم الحركه الثانيه. اي لعبه تعجبك انا اشرحها لك مش بتنسى. وعشان كده غالبا مش هتروح تلاقي تاني. خلاص اشرحها يعني وبعدين طبعا انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي يعني في يعني تمام؟ فيعني ان شاء الله هتشوفك على الاستمرار. ثاني حاجه هنفتح حوادث. ليه الشباب ازاي حضراتكم اللي احنا متحولين 
ليه دايما كده لما يجي يقع في ملف يقوم عامل حد. هيبعت السوق يعني ولا ايه؟ مش عارف يبعت السوق هو هو الموضوع غصب عنه هو مجرد يعني سرعة معينة بيحصل حاجات أو في كنترول ما يعرفش يعني ما يعرفش يعرفها طب ليه بتحصل الكلام ده؟ هنعرفها في الفكرة دي. تمام؟ طب هل هل القوة اللي بتاعة السلكر دي بنسميها قوة جذب ولا قوة طرد؟ أحيانا كده وأحيانا كده، لا، هي اسمها قوة جذب، هتقولي إزاي؟ هتقولي إزاي يا دكتور؟ ده في لعبة في المناية دي اللي هي عبارة عن كراسي سلاسل أول ما بزود سرعة الموتور الكراسي تطلع لبره. دي اسمها إيه؟ تطلع لبره أهو، طرد صح؟ مفيش حاجة اسمها قوة. ما اللعبة دي ماشية إزاي؟ هنعرف. وقت ما يجي بقى ستة لمدة هنعرف الكلام ده. فالسطر ده أنا بشوفه مهم جدا وفعلا بنستفيد منه في شويه معلومات جميله جدا. سطر سمبل هارمونيك موشن لو بيتكلم عن حركه توافقيه بسيطه سمبل هارمونيك موشن حركه توافقيه اللي هي زي بيت الاندور بتاعك. نقدر نستفسرها والكلام ده ونخش في معاهم. الاستيستي اللي هو المرونه بقى. سطر المرونه ده مهم جدا. عايز اقول لكم ان المجال المدني مجال الناس اللي هتخش مدني بتاع المرونه معتمد جدا على الاستيستي. طب على فكره فالطب بيعتمد جدا على حياة المرونه. سؤال بسيط لحضرتك هو العظم بتاعنا تكوينه من جوه كله سولد ولا في حته في النص كده بتبقى مجوفه وفي حاجه اسمها النفاع؟ طيب هو الحاجه وهي مجوفه اقوى ولا وهي صلبه اقوى؟ طبعا المنطق هيقول ايه؟ لا لو هي صلبه اقوى لا على فكره الحاجه وهي مجوفه بتبقى اقوى وصعبه في الكسر عن وهي كلها صلبه. انا بس مثال بسيط قوي في جسمنا. في جسمنا كده ان كل العظم بتاعنا من نص مفرغ. دي حاجه اسمها نقاع، طب مفرغ ليه؟ عشان خاطر وهو هو كده كسره اصعب من لو هو كان كله الوحيد في السوق العظم. ده تبع خط المرونه، انا بس بدي كده انا بدات كده بسيطه قوي. الهايدرو ستاتكس، كلمه هايدرو يعني ايه؟ مائي صح؟ او سوائل يعني، ستاتكس يعني زي كده، هي النتيجه اللي ها؟ السوائل هي فيها ايه بقى؟ التوتر السطحي، اللي انتوا خدتوها قبل كده في الثانويه العامه، تمام؟ وهنفسر كده هو ليه الناموس ممكن يمشي على الميه لكن الجبال ما ينفعش يمشي؟ الناموس اللي هو الناموس. هتقولي ازاي يعني؟ وفي ناس دلوقتي على فكره بتعرف تمشي على الميه. هتقولي ده امتى اللي حصل الكلام ده؟ في فيديوهات كده طلبه زي حضراتكم على السنه اللي فاتت قولوا ان في ناس دلوقتي ابتدت تجرب انها تمشي على الميه بسرعه عاليه تمشي على الميه. وفي كائنات على فكره زي السحالي كده بتمشي على الميه. الله يبقى لك انت فجاه كده بقت حاجه سولد يعني لا هو بيمشي على الميه بيستخدم شخصيه توفر الصدر. وبالمناسبه اقول لكم كده سؤال برضه بتفكروا فيه انا مش عارف هفكروا فيه ولا ايه يعني ليه بحط سوائل اللي هي المنظفه اللي هي الصابون دي مع لما بحط الميه يعني لما اجي اعمل غسيل بحط غسيل غساله كده ليه ليه لما بشغل الميه بحط معاها سائل منظف.
بعت لي شغله شخصيه على الفيسبوك انا قلت لك عايش. عند روح انا قلت لك عايش. حتى لو متاخر او بدري بس انا قلت لك عايش. خلي رقم موبايلي دوت الحاجات مش هتعرف. تمام؟ يعني حاجات غير الاستاذ فعلا مكالمه عشان يعني لو كل واحد من حضراتكم فكر بس اللي يكلمني يبقى انا كده لما اجي مش هعيش حياتي كلها ده عشان اقول لك الاكونت بتاع الفيسبوك ام البنا للاسف مش هقدر اجيب بعض الناس لان انا عندي مشكله ان ان الفريند بتوعي وصلوا لليمت اللي هو 5000 في الجمعيه. فانا في عندي يعني للاسف يعني في ناس زياده دي كل شويه كده لما الاقي ناس خرجت لاي سبب ما بضيف مجالات مكان. لما يجي يقول لك الدكتور قلبنا واحنا مش عارفين ولا ايه وهو انا مش يعني بلاش النفسيات اللي مش حلوه. الاوفيس اول زي ما قلت لحضراتكم بس اول ما نصر من الجدول بتاعنا انا هعرف اتصل انا هبقى متاح امتى هبلغ حضراتكم على الفيسبوك على طول. على فكره بالمناسبه الجروب فيها سر كده يا ريت تبقى فوق كويس. لما بتفتح الجروب بيبقى في عندك كده في لينك فوق اسمه فايل. في لينك اسمه فايل. ده اللي انا بكتب فيه اي بوست مهم عشان يقدر العنوان بتاعه موجود. لان اي بوست بيتكتب عادي بيختفي مع الوقت. طب حاجه عايز تعرف ايه المهم على الجروب؟ اي وقت تقول دخل على الجروب دخل على دايس على فايل بتاع اليوتيوب. ليه اسمه فايل؟ هتخش جوه هتلاقي كل العناوين مهمة، أي عناوين أي عنوان مهم وأنا بنزله بحط لك جوه فايل. تمام كده؟ طيب، اسمي بقى فايل؟ ولا ليه اسمه فايل؟ كل لتر يبقى فيه عيني بروح لبنزينه بقول انا عايز 
جلد زيت 4 كيلو يوم يديك يعني هقول 4 لتر يوم يديني جلد مكتوب عليه 4 كيلو جرام يعني هو الزيت الكيلو هو لتر؟ لا البنزين اللتر هو الكيلو؟ يعني بحط 60 لتر بنزين معنى كده ان حطيت في العربيه 60 كيلو؟ لا لا هي الميه الميه هي الكيلو يعني لو انا مالي ازازه عندي في البيت لتر مالتها ميه اه ده كيلو تمام؟ لكن لتر بنزين ولتر عصير ولتر لبن ولتر الطينة ولتر الجاز ولتر الزيت لا مش هو مش نفس مش نفس مش نفس الوزن تمام؟ هي معتمد على ايه؟ على حاجه اسمها الكثافه بقى اللي اسمها الزيت تمام؟ طيب يبقى ده ها أه؟ مفيش حاجه قبل كده يبقى اسمها ايه؟ فاندمنتال فاندمنتال يعني كميه اساسيه طب اللبس ها أه؟ المتر المتر هو ايه؟ اه المتر ده اتعرف على حته على فكره بالمناسبه. قال لك المسافه ما بين نقطه خط الاستواء والقطب الشمالي مرة بباريس هتقسمها على رقم معين يرفع المتر. خلاص ده طيب لو جربنا نروح نشتري قماش، حد جرب كده مع حد يروح مع اهله كده يشتري قماش؟ طبعا احنا في زمن حد يشتري قماش، بس يعني لو انا رحت القماش او رحت ودي حاجه للتغذي، فالراجل بيقيسها بيقيس بيقيس ازاي؟ لما اجي اقول له ده كام متر؟ او رايح اشتري حاجه من عند الراجل بتاع الكمات اللي هو ال وحدات البياض وبتاع، بقول له هات لي 3 متر من حاجه معينه، بيعمل ايه؟ ابسط حاجه، يقوم ماسك الحاجه دي عملها كده. صور مش فاهم، طب ما حدش سال نفسه قبل كده بيعمل ايه؟ ده راجل صناعي يعني، راجل عادي، ابسط هو هو متعارف عليها، على فكره دي من ضمن تعريفات المصر، ان يعني يقول لك مسافه تقريبا ما بين الحته دي كده على المناخير كده مع فرد الدراع. طبعا بس لازم يكون انا انا طويل قوي ولا قصير قوي. لو قصير قوي يبقى الدراع صغير. لو طويل قوي يبقى متر ونص. يعني لازم يكون وسط كده. لما بعمل كده على فكره تقريبا دي كده تمام. تمام؟ طب بالمناسبه الادوار القدم دي كانت ايه اصلا؟ قدم. حد قدم خالد من ملوك كان في عارف اسمه لويس رقم كام كده في الجزيره؟ كان هو ده اللي عايز قدم. اللي هو 30 سم او حاجه زي كده وحطوا له عينيه قدم. اللي هي اللي هي اللي هي عندنا عندنا اللي هي البوصه والقدر اللي هي البوصه 12 12 بوصه دي تعمل قدر القدر ده هو كان في سن الراجل ده تمام؟ هي دي حاجه اسمها ايه؟ فاندامنتال يعني حاجات مالهاش قواعد دي باي ديفينيشن اوكي؟ فيبقى دي كده ايه؟ برضه فاندامنتال دي تبقى ايه؟ شيف اللبس الطيب الزرع برضه الثانيه دي ليها تعريف ليها ديفينيشن كتير لان الكلام ده بصوا عليه النهارده يا جماعه قبل ما تضحكوا على كده برضه ده كده اهو فاندمنت طب الورد ده يعني هو ورد شوف اه الشغل معدته ايه؟ اه فورس بالنسبه فورس اللي هي دي مش اللي هي دي فورس اللي هي دي القوه في الايه؟ القوه في المسافه القوه في المسافه تطلع لي حاجه اسمها هور يبقى الورد دي ايه؟ درايف طيب ممكن نقول الوحدات دي ايه؟ بعدين يقول لك ايه؟ اقول لك حاجه بس هنعمل جدول على جنب. نشيل بقى الكلام ده بس كده ونعمل جدول. ونعرف هنقول في نقطه هنقول ناس لينز اي وبعدين هنا نقول اهو اس اي يونتس وسي جي اس يونتس وهنعرف تالت حاجة هي الدايمنشن. اس اي دي اللي هي ستاندر انترناشونال دي مكتوبة بالعكس هي المفروض في الانجليزي اللي كتب انترناشونال سيستم. لا هو مكتوبة كده عشان هي بالفرنسية. سيستم انترناشونال يعني هي بالفرنسية عشان كده بتنزل سيستم الأول بعد كده انترناشونال بعدها. لكن هي النظام دوت الماس هو كيلو جرام اللينز هو ميتر التايم سكس. عشان كده معروف كيلو جرام ميتر سكت. طيب نظام السي جي اس وده اللي هيشتغل بيه في المعمل غالبا. معظم شغلنا في المعمل سي جي اس ما عدا تكلفه العدسات الوحيده اللي شغاله بالمتر. سي جي اس ده بصوا لو بصيتوا عليها كده سنتيمتر ها أه. جرام ها أه. سكت. عشان كده هي جايه من الحوت سي جي اس سنتيمتر جرام في نظام تالت اسمه فود باوند ده بيستخدم في امريكا واحنا ما بنشتغلش عليه. اللي هو الوزن بالباوند والمسافه بالقدر بالفود يعني. طيب الدايمنشنز عباره ايه؟ 
مين اللي هيبقى دي؟ هدي رموز بقى للكابيتال. الام هديها رمز الام كابيتال. واللينز هدي له رمز ال كابيتال. والتي هدي له رمز تي كابيتال. يبقى لما اجي اقول لك الجيركس هنشتغل بالطريقه دي بالرموز دي. اجي اقول لك دايمنشن هنشتغل بالطريقه دي. انا هشتغل دلوقتي يونكس بنظام ايه بقى؟ اس اي يونكس. ها حد يقدر يمليني يلا؟ في حد شاطر كده ولا ايه؟ ها؟ مسافه على جنب يبقى ميزه بير سكند. حد معترض على حاجه جنبها؟ ميزه بير سكند. ميزه بير سكند. طيب الفورس. اه الفورس دي فيها كلام. ليه بقى؟ تعالى على جنب كده. اه ماس اكسلريشن هي اكسلريشن دي بسيطه لا هي معدله ايه ان يعني العجله هي سرعه على زمن سرعه على زمن طب والسرعه مسافه على زمن ها آه. يبقى انا لغايه فين بقى يبقى ايه ماس في مسافه على زمن وكمان زمن صح كده مم. يبقى دي سكوير مش اتنين دي دي سكوير اقدر اعبر عنها كده اكتب لها دلوقتي واحدة اه ايه بقى؟ كيلو جرام ميتر بير سكند سكوير ويا ريت نحفظها بقى في حاجات كده بتبقى مستخدمة كتير قوي الفورس من اشهر الحاجات المستخدمة عشان كده محتاجة محفظة دايما كيلو جرام ميتر بير سكند سكوير هتقول لي بقى او ايه؟ او نيوتن بس نيوتن دي واحدة جاهزة هي كل دي بسميها نيوتن، لكن لما اجي اقول لك الوحده بتاعت دي ايه؟ لا كيلو جرام ميتر بس اكتر سكوير. عايزك تخش لي تفصلها. طيب الماس كيلو جرام اللينز لا ميتر التايم سكند الور ها فورس الديسك اروح اشتغل من الاول ولا استفيد من اللي انا جبته قبل كده؟ كيلو جرام ايه بعمل ايه؟ كيلو جرام ميتر بير سكند سكوير ها كل الحكايه ان انا زودت مسافه زودت مسافه المسافه بقت متر سكوير بقت تربيع المتر تربيع ماشي كده؟ طيب قبل قبل ما نقول مالتيبل اوبيرنس معلش انا هضطر ان انتي متدمشها بالمرة عايزين انتي متدمشها دي بالمرة يعني انا دلوقتي انا قلت دي وقلت دي الدايمنشنز قلناها خلاص فعايزين نكتبها نفس البتاع الدايمنشنز هي ام ال تي هنكتبها ازاي؟ الجدول ده ام على ال بصوا كده حضراتكم هنكتبها ام على ال الدايمنشن ما بتتكتبش زي اليونتس بتتكتب كلها سطر واحد فاهمين ازاي؟ طب لو في حاجه من تحت ممتاز يبقى هتدي كده وشدي كده واقول ام ال ماينس يبقى انا هبدا ده ماشي اس اه خلاص كده معايا اسميكوا بقى ال ام يبقى هي ال تي ماينس صح كده؟ دي مسافه مسافه ال لينس تمام والزمن تي يبقى ال تي ماينس واحد عادي كنت غلطان هو دي مش كده عايز اللي صحيح معايا يبقى ال تي ماينس واحد طيب اللي بعديها ال 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 تي ماينس 2 ممتاز برضه دي من الحاجات اللي اتعود عليها لو سمحتوا بتتكرر معانا كتير طيب الماس ام اللينز ال طيب في الدبليو ها قالوا لي برضه ام ام تي ماينس 2 يا سلام بقى لو نفضل كده كل ما انا حاجه من من كده كده يعني بص بقى ركز في الشيء هديك رموز جديده هتقول لي طب انا اجيبها منين؟ انا بديك كان فيها معدل. لان انت ما تعرفهاش لسه ما خدتش هو منهج. لسه ما خدتش المعدل. طب قلت لك المعدل يا سيدي. استخدام الرموز دي بالمعادله انت شغال. زي ما بالظبط لو عملت الفورس ماس في زي ما عملت الورك اف في السي. فانت هتلاقي مجهود عايز تروح على فكره بالمناسبه شكلك 
الفيزر يبقى دي صوره الانسان شخص عشان يبقى عنده مشكله كتير بتعلم منها حاجات كتير بتعلم منها هو حسن ازاي واشتغل ازاي بروح بقى مع الشحان الاول بعرف اشوف هو حسن اشتغل ازاي تمام كده كده لحد هنا في حد عنده مشكله في حد عنده مشكله في حد عنده لا ما هو دي حاجه ودي حاجه المتعارف عليه اه ماشي المتعارف عليه شد كده لما اجي اقول لك انا كنت ماشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه ها يعني يعني فعلا كل كل ساعه بقطع فيه كيلو صح كده؟ لكن لما اجي اقول لك انا ماشي بسرعه 100 ال تي ماينس 1 خلاص معاك صح؟ الدايمنشن تبان فين؟ ان انا بستخدمها في الحاجات دي. بس لكن هي فعليا فيزيكال هي ليها معنى؟ هي ماتماتيكال اكتر ماشي. يعني اليونتس اه هي هي فيزيكال. لما يقول لك انا ماشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه، يعني كل ساعه بقطع 100 كيلو، دي حقيقه. فيزيكال. لكن ما لهاش معنى انا ماشي ب 100 ال تي ماينس 1. اسمع بقى، تقول لي ما بعملها في ايه؟ اه انا بستخدم الدايمنشن في العلوم. لما اجي اختبر صحه المعادله انا عايز اعرف المعادله سليمه ولا غلط؟ لما اجي اعمل حاجه اسمها دايمنشنال اناليسيس. اوكي؟ نعم. خالص؟ طب ما هي يعني طب اقول لك على حاجه. كلمه استعد عليها ليه؟ ما هو جاي لما ربنا يكلمنا اربع كده راح الدور هي تقول لي بقت واضحه بالنسبه لي. انت دلوقتي اللي انت عارفه مني ها ان الدايمنشن بتاعت الماس ام واللينس ام والتايم تي. ماشي كده؟ بتشتغل لك في ايه؟ اصبع عايز. ده نظريه على الثقافه فاحنا عايزين نعرف بدري، لا الظروف بس واحده واحده كده عشان خاطر ما تستخدمش مع بعض. طيب المالتيبل اوف يونتس ها الوحدات الشهيره بقى اللي هي التحويلات الشهيره انا همسح كده خلاص. حد بقى يقول لك انا لسه ما افتحتش. يبقى الكيلو ها صح كده؟ طب لو عندي 10 باور نيجاتيف 3 متر لو عندي واحد على 1000 من المتر هي مين؟ من مين؟ خلينا كده اهو طيب لو عندي 10 باور 6 متر دي اللي هي الميجا يعني الميجا بعد كده المعادله بقت ايه؟ ما بقتش معادله بقت ترمات السؤال هل الترمات دي كلها زي بعض؟ ولا مش زي بعض؟ لا ما حدش يقول لا، أنا ما أعرفش. هو في الامتحان لما سألك هتقول لي لا أو أه؟ ها؟ أقول لك يس ولا نو؟ نجربها، نجربها إزاي بقى؟ المسافة، الواحدة مش واحدة بقى، الدايمنشن بتاعتها إيه؟ 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 إيه ده؟ أنت إيه أهو؟ الدايمنشن بتاعتها إيه؟ الفلوس دي بالمناسبة دي دي سرعة، سرعة الابتدائية، سرعة، ها؟ يعني إن T ماينس 1 في T. طيب وهنا ها اكسلريشن عجلة سرعة على زمن سرعة مسافة على زمن ها يبقى N T ماينس 2 في T. طيب ننزل كمان خطوة يبقى دي كده دي كده ايه؟ N زي ما هي طب ودي؟ N حلو قوي فاضل لي كام واحد بس D اه ال تي ماينس 1 هتقولي طب ايكوال وبلس لا ما انا عامل انس انسى موضوع البلس دوت احسن تجمع الاثنين على بعض طب حطيتها كده بلس ممكن تفهم منها اصل ايه؟ اجمع الاثنين على بعض انا ما بفهمهاش حاجه على حاجه انا براجع كل ترم لوحده <تصفيق> كل ترم لازم يكون نفس الوحدات او لو عادي اه دي مسافه اه دي مسافه الترم ده مسافه الترم ده ايه؟ اه حاجة تانية مش مسافة، يبقى المعادلة دي سليمة؟ مش مطلوب منك تصحح على المناسبة. يعني مش هيقول لك إيه؟ هي بتصحح إزاي؟ مش هيقول لك الشكل كوريكتس عند كوريكتس ذا رونج إيكويشن. لا. أنا بسألك سؤال، والكلام ده ما بوصش شيء عنده. شوف المعادلة دي صح ولا غلط؟ بس. حاضر. خد الأكسيد، الأكسلريشن، إيه العجلة؟ العجلة عبارة عن إيه؟ السرعة على الزمن، والسرعة مسافة على الزمن، ما هي مسافة على الزمن سكوير. يبقى إل تي ماينس تو. في طيب هيروح دي واحده مع واحده من هنا يبقى دي ماينس فالترم ده يرمي تمام كده؟ يبقى المعادله دي اخبارها ايه؟ صح واحده ايه طب ما هي كان الصح بقى الصح بتاعها كان ايه بقى؟ بالظبط تمام حاطين دي سكوير فبعد دي كمان ايه؟ سكوير وبعديها هتروح مع دي تطلع كده مين؟ تمام؟ طيب الكلام ده موجود عند حاجه في الشيء يعني حاليا كده 
ضد الشيء قبل المحاضره الجايه لو حددت لك المسائل دي خلاص كده ممكن تحل معظم الشيء معظم الشيء دي دي حاجات اختيارات يقول لك ايه الدايمنشن بتاع دي اليونس بتاع دي وهتعتمد انك تفتح سؤال تحل هل هو بالبساطه اللي احنا متخيلينها اللي انا بسمعها هحل وانا قاعد بتفرج على المسلسل؟ مش عارف ايه ببساطه دي تمام؟ وعشان كده انا عايز اتحدث معاك قبل ما تخش السكشن ممكن تقول لي لا انا مش هحل حاجه انا ما بحبش ابص على حاجه الا لما يحلها لي لو دخلت السكشن نصيحه بقى لحضرتك بعض عضو لو دخلت السكشن من غير ما تحاول تشيل مش هتستفيد كلمه واحده ليه؟ مش هتحس بصعوبه او بصعوبه هتبقى داخل بتسمع وخلاص وعمال تكلم مع اللي جنب كده انا مش حاسس ان في مشكله عارف لو انا حليت شيء ولقيتني ما سالتين ثلاثه مش عارفه ساعه كان بيتقالوا في السكشن عمال قاعد ايه؟ عشان عارف ان انا محتاج دول فاهمين الناس دي؟ اوعى تخش سكشن في اي مدرسه الا لما تكون مجرب بايدك قبل ما اوكي يا شباب؟ طيب كده احنا هنقف على كده النهارده ان شاء الله المره